么努力让美梦成真？以为描述会穿什么都可能，但是现实残忍，我们是人。请仔细看看眼前的我。日复一日，夜复一夜，没有尽头。换来却是一次又一次的疑惑。一生不是神，我们只是人。其实，你若是很忙的话，不需要刻意过来。我再忙，还是要过来看看你的。对了，淑芬跟子睿，等一下会来吧。怎么啦？两个人相处，难免会有摩擦。男人呢、啊，心胸放宽一点，哄哄他就会没事的。没事，我知道怎么做的。你想通就好。对了，拍婚纱照的日期定了没有？肚子饿了，去吃饭吧。哎，你叫淑芬陪你去吧。嗯、你可以不要提起他嘛。你们到底怎么啦？我已经很努力了，为什么他还是看不见？为什么他还要拒绝我？我只不过想跟我最在乎的人在一起，为什么这么难呢？我都已经这把年纪了，也不可能一辈子陪在你身边。希望你跟淑芬好好相处，有什么事好好沟通。那杯洗肤茶，你应该没有机会喝了。已经烧了两天了，我也给他退烧药吃了，可是烧一直退不下来。不用担心，小孩子发烧通常呢都是断断续续的。他的胃口怎么样？没有什么胃口。啊，好，那我看看他的喉咙。啊，凯凯，来，给我看看你的喉咙好吗？啊。给我看看啊！乖，给医生看一下。来，给我看，乖乖乖，来。哦，对了，我发现他有草莓舌，会不会和我小时候一样？我有拍下来给你看。我看看。其实呢，你真的不用担心的，川崎症不是遗传病哦，就算是有草莓舌也未必是。可是他的嘴唇又有点红。我看看。哎，他的眼睛没有发红，身上的皮肤也没有出疹跟脱皮，应该不是川崎症哦。有时候持续的发烧，加上身体燥热，也会出现草莓色的情况的啊。可是不只是这样，凯凯在家一直流眼泪，我很担心他的眼睛是不是又出了什么问题
。喂，董大叔，不好意思啊，这么迟打扰你。什么事吗？呃，凯凯来这里看诊，然后 Chris 说他眼睛一直在流眼泪。你眼角有肿胀吗？嗯，没有。眼泪有血丝吗？也没有。那可能是泪腺阻塞导致流眼泪。呃，他现在在我诊所，不知道你方便过来看看他吗？他现在情况不会太急，这样吧，你明天叫他到我的诊所找我。啊，那 OK， 好，没事，不好意思打扰你了，好，拜拜。董大初，希望你明天带凯凯给他看一看，应该没有什么太大的问题，可能是泪腺阻塞而已。那就好。我跟你说，我会开一些退烧药跟消炎药给他。如果过两天烧没有退，或者是草莓蛇的症状没有缓解的话，你带他回来，我给他抽血再做个检查 ，OK？ 哦，好。d o c t o r Bay， 嗯，谢谢你特地赶回来看凯凯，不然我不知道该怎么办了。不要这么说。这是我的职责。李三。是啊，我明天出国参加医学研讨会。怎么那么突然？两个月前就定下来了，忘了跟你说。那米三他？我还有一些资料要看，有什么事，等我回来再说。这信封，哭着从爸的房间跑出来，那也不能代表什么。姐，米三的肚子已经很明显了，我不知道是不是爸比他多胎。就算他真的有了，也不一定是爸的。我当然希望不是啊，可事情就是这样子啊。这只是你乱猜的，你为什么不直接问爸？哎。姐这样子的话怎么开口？如果真的是爸的话，我以后要怎么面对他？就算是真的，我也相信爸只是一时糊涂做错事，而且我相信他是会负责任的。我也不知道，搞不好爸这几天出国不是为了公事，是想要逃避现实。姐，我现在该怎么办？现在最重要的是看住米三，不要让他做什么事。你们等我回来弄清楚了，我们才来决定要怎么做，知道吗？姐，你快点回来啊！我一个人真的搞不定啊。姐，你在哪里啦？我在研究室，怎么了？我们不是要一起吃饭吗？我等了半个小时了。啊，对不起，我在准备明天的报告会，一时忘了
，你等我，我马上赶过来。算了，我自己一个人去吧。我真的不是故意的。我知道，你每次忙起来就废寝忘食，六亲不认。怎么样？工作交代好了吗？差不多了，只剩下一些所谓。那就好。第二，我家出了点事。我得尽早回去。啊，什么事啊？晚上再跟你说。拜拜。喂，你什么时候在这里的？你进来前我就在这里啦，是你过去讲电话没注意到我。那我刚刚跟我姐说的事情，你全都听到了。你讲话这么大声，不想听都不行啊。我警告你，你把刚刚听到的东西全部忘掉。你放心，我是不会说出去的啦。最好是。你爸真的逼你女佣堕胎啊？不知道。我现在要做的是保住大人和小孩。你要怎么保住他们？你总不能二十四小时盯着他们吧？我刚刚一直打电话回家，电话打到爆都没有人接。该不会是出意外了吧？你之前我不够烦吗？孕妇不是经常头晕头痛出状况的吗？你家里又没人，等你下班，搞不好大小都不保。哎，在干嘛？你帮我顶两个小时班，我回家看一下。喂，我才刚吃完晚饭呢。是朋友就帮我一下。我。李三。李三。去哪里啊去哪里了、啊、？Hello， DFT agency。对不起，我迟了。哇，不是说好帮你顶两个小时吗？你看，现在都已经几点了？我看你是故意了。哎，喂喂。李三不见了。他会不会只是出去找朋友？可是他把行李箱还有衣服都拿走了。那你打电话问了一阵了吗？打过了，一军也不知道，我连米生平常会去的地方也去了，没有
，那你报警了吗？如果事情曝光的话，我报名誉扫地的。人都已经不见了，这些还重要咩？谁不见了？然后下班了，你们在聊什么？谁不见了？哦哦，我在说我家隔壁邻居的的女佣。怎么感觉你们很像有事情瞒着我？没有啊。我累了，我先回家，拜拜，拜拜。我们改天再约。这么巧啊，到特后，在看什么？笑得那么开心。你知不知道，从一个人的笑容是可以观察出他的心理状态的？你猜我发现什么？我只对人的健康感兴趣。我从你的笑容里看到，你有一个不愿与别人分享的秘密。我心里坦荡荡。没有秘密，先走了。哦，对了，昨天我跟美玲玲视讯会诊，她也提到你。她现在的状态还好吗？你想知道？陪我吃饭？不说就算。哎，我可不是故意捉弄你的，我是真的从早上到现在一口饭都没有吃，我是没有力气思考。好啊，不过地点跟食物我说的算。Thank you。谢谢。Thank you so much。嗯，原汁原味啊，跟我在泰国吃一模一样。不一样。哪里不一样？啊？是食物，还是人？以前常和你的好朋友来这里啊。你怎么知道？还好是好朋友，不是男朋友，不然我要失恋了。你可以不要这么无聊吗？我跟你说啊，这个世界上没有永恒不变的东西。至少我和他们的友情是永远不会变的。话别说的那么早，这个世界上唯一永恒不变的东西就是永远在变。来，与其像现在那么不开心，倒不如去找一点能让自己开心的事情做。啊，对啊，你现在需要朋友。嗯，谢啦，不需要。如果你不需要的话，亲我一下，我保证。马上送你眼睛消失。你到底想干嘛？如果你不听的话，就说明你还需要我。你到底想干嘛？我觉得你最近有点压抑，需要一点刺激。我在我学里玩过更刺激的，这只是小儿科。这这，这对我来说已经是极限。原来你巨高，不如你先下来吧。You jump, you fly, I fly. 
快点睡吧。你最高还带我来玩这个，你是在自虐吗？你觉得呢？我不是自虐，我是为博红颜一笑。你刚才笑得很开心，感动啊！感动的话，表示一下哦。有一个潜在的伤口。在无意的时候，牵动多少感受？有一份存放的温柔，深藏在我心头，就是说不出口。彼此现在的交涉，即使能蜿蜒。为生活超越了朋友，好想和你牵手，想和你牵手。或许你不明白我爱的感觉，爱的感觉还在心头，想和你牵手。一份记不住的温柔，美好岁月已悄悄流。